dear students uh, today's topic is about concurrent processes so we'll be learning uh, what is uh, concurrency and what is parallelism and uh, what are the differences between the two and uh, the problems we face in concurrency and the last topic will be the types of processes we have right so first thing comes is concurrency concurrency kya hota hai ki we have more than one processes sab jante hain ki we are using multitasking multi processing that means we want more than one task or a program to execute right अगर हमारे पास एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है और उस पर हमें एक से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करवाने हैं या टास्क अटैम्प्ट करवाने हैं देन दैट मीन्स दे नीड्स टू बी सम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओके सो कॉन्करेंसी का मतलब है कि कुछ टास्क एक साथ हो रहे हैं मैनेज हो रहे हैं दे आर नॉट कि वो एक टाइम पे कंप्लीट हो सकते हैं एक साथ नहीं वो एक टाइम पे एक साथ कंप्लीट नहीं होंगे बट उनका मैनेजमेंट उनका मैनिपुलेशन एक टाइम पे हो रहा है योर कंप्यूटर इज़ एबल टू हैंडल मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम आपको ऐसा एल्यूशन होगा कि एक से ज़्यादा टास्क एक साथ हो गए हैं बट दीज आर जस्ट बींग हैंडल्ड एट द सेम टाइम बट दे आर नॉट कम्प्लीटिंग एट द सेम टाइम सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्करेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसेज एट द सेम टाइम कॉन्करेंसी मीन्स दैट मल्टीपल प्रोसेसिस और थ्रेड्स आर मेकिंग प्रोग्रेस कॉन्करेंटली अंडरस्टूड दे आर मेकिंग अ प्रोग्रेस दैट मीन्स किसी का एग्जीक्यूशन रुक नहीं रहा है हर टास्क अपना अपना एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ रही है बट नो बडी इज रीचिंग द एंड राइट right? क्योंकि वो पैरेलली नहीं हो रहे अगर पैरेलली हो रहे होते तो सारी टास्क एक साथ शुरू होकर ख़त्म हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होंगी वाइल ओनली वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम बाय द सीपीयू क्योंकि सिंगल सीपीयू है एंड उस पर हमें एक से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करवानी है तो एग्जीक्यूट तो एक बार में एक ही हो रही होगी एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट फेजेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन by we have fetch phase we have decode phase then we have execute and then store the result so might be possible ki there are more than one instructions but they are in different different phases and they are in different different phases but handled at the same time that is concurrency so while only one thread is executed at a time by the cpu these threads can be switched in and out as required this means that no thread is actually completed before another is scheduled so all the threads are executing concurrently to ye jo hoga hum ise bolenge concurrently execute ho rahe hain kyunki wo kuch na kuch progress to kar hi rahe hain they are in different different phases but they are being managed and handled at the same time लेकिन एग्जीक्यूट एक साथ नहीं हो रहे हैं सी पी यू पर वो सारे एक साथ नहीं चल रहे होंगे हैंडल एक एक को ही सी पी यू एग्जीक्यूशन के लिए मिल पाएगा जब हम पैरलिज्म की बात करेंगे देन वी हैव पैरलिज्म मीन्स डेट मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स आर मेकिंग प्रोग्रेस इन पैरल दिस मीन्स दैट द थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम This can happen if all the threads are scheduled on parallel processes. So parallelism में we have more than one processing unit. Processing element हमारे पास एक से ज़्यादा होगा और हर एक processing element पर हम एक task schedule करा सकते हैं जैसे कि diagram में दिख रहा होगा First thing is concurrency. Concurrency show कर रहा है कि we have multiple tasks, multiple processes या threads जो execute हो रहे हैं टास्क वन अपने किसी फेज में है टास्क टू अपना किसी और फेज में है टास्क थ्री किसी और फेज में है सो so, सब अपनी अपनी लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं बट दे आर बीइंग मैनेज्ड एट द सेम टाइम एंड दे आर ऑन सिंगल प्रोसेसर राइट बट इन दिस केस वी हैव मोर देन वन टास्क एंड ऑल ऑफ देम कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स parallel executing processes must be concurrent unless they are operated at the same instant but concurrent executing processes could never be parallel the reason be jo parallel processes hain wo concurrent honge hi honge lekin it is not necessary ki jo concurrent executing processes hain wo parallel ho hi ho राइट बिकॉज पैरलिज्म के केस में यू नीड टू हैव मोर देन वन प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड सारी टास्क एक साथ फिनिश हो रही होती हैं 
okay then there is a difference between concurrency and parallelism so basis of uh, comparison is given as basic reason it is the act of managing and running multiple competitions so you're just managing and you're just running more than one task at the same time that is concurrency in this case all the tasks are running मल्टीपल कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली यहाँ पे कंप्यूटेशन यानी कि प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूशन साथ साथ हो रहा है यहाँ पर अलग अलग टास्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग फेजेस में होंगी लेकिन वो एक साथ मैनेज हो रही है यहाँ पर वो एक साथ रन हो रही है एग्जीक्यूट हो रही है देन उसके बाद आता है मीनिंग इट इज़ जस्ट इल्यूजन ऑफ पैरलिज्म कॉन्करेंसी में पैरलिज्म का सिर्फ भ्रम होता है कि हमारे बहुत सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं बट वो एक साथ हो नहीं रहे होते आगे पीछे ही हो रहे होते हैं यहाँ पर क्वालिटी ऑफ अकरिंग एट द सेम टाइम बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं तो आप अलग अलग उस पर अलग अलग टास्क शेड्यूल कर सकते हो देन नेक्स्ट वी हैव अचीव थ्रू इंटरलीविंग ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑन द सी पी और इन द वर्ड्स बाई कॉन्टेक्ट स्विचिंग सो एक प्रोसेस चलता है थोड़ी देर के लिए सी पी यू पे देन देर इज़ अ कॉन्टेक्ट स्विचिंग उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलेगा थोड़ी देर देन नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा इस तरीके से कॉन्टेक्ट स्विचिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन केस ऑफ पैलरिज्म यू यूज मल्टीपल प्रोसेस देन यू हैव बेनिफिट कॉन्करेंसी इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश डाटा टाइम डिक्रीजेज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सिस्टम यहाँ पर हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है बिकॉज एक पी वन चल रहा था थोड़ी सी देर के लिए चलाएंगे देन वी स्टार्ट विद पी टू प्रोसेस उसके बाद फिर वापस से पी वन पर जा रहे हैं सो द रिस्पॉन्स टाइम इज इंक्रीज कि अगर हंड्रेड टास्क दिए गए हैं उन्होंने हंड्रेड के हंड्रेड शुरू कर रखे हैं अब कंप्लीट कितनी हो रही है इट डजेंट मैटर्स बट यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फॉर ऑल द हंड्रेड टास्क इन दिस केस यू आर इंक्रीजिंग द थ्रो पुट एंड द कॉम्पिटिशनल स्पीड अब आपकी वो सौ टास्क करने के लिए आपने दस प्रोसेसर्स लगा दिए देन द स्पीड विल डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड एवरीबडी इज हैंडलिंग द एन नंबर ऑफ टास्क विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द सिस्टम एंड ओवरऑल थ्रो पुट आपका बढ़ जाएगा देन उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एलिमेंट या यूनिट कितनी रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ कॉन्करेंसी यू जस्ट नीड सिंगल सिंगल प्रोसेसर एंड इन केस ऑफ पैरलिज्म अचीवमेंट यू नीड मल्टीपल वंस नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो अप्रोच देन इट इज नॉन डिटर्मनिस्टिक कंट्रोल फ्लो अप्रोच एंड दिस इज डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल फ्लो अप्रोच ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसलिए है बिकॉज इसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग का यूज हो रहा है सो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विच प्रोसेस इज द वन विच इज गोइंग टू शेड्यूल्ड नेक्स्ट बट इन दिस केस देर इज अ डिटर्मिनिस्टिक फ्लो दैट ऑल द टास्क आर शेड्यूल्ड एट द सेम टाइम ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जाम्पल इवन इफ देर इज वन सी पी यू बट टू और मोर थ्रेड्स शेयर द सी पी यू इट इज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन राइट सो अगर एक सी पी यू है और उस पर एक से ज़्यादा टास्क अपेयर हो भी रही है देन इट डेफिनेटली लीड्स टू कॉन्करेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इन दिस केस ऑफ पैरलिज्म कंसिडर द थ्री थ्रेड्स विच आर एग्जीक्यूटिंग ऑन डिफरेंट सी पी यूज बट दे आर एपनिंग सैमल्टेनियसली दैट इज पैरलिज्म